ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో మీకందరికి శుభవందనం తెలియజేస్తుంటున్నాను ద సౌండ్ ఆఫ్ విక్టరీ అనే మీ ఈ మా కార్యక్రమం ద్వారా అనేకులకు మేము వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు మాకు తోడ్పడుతూ ఈ ఒలివ టీవీ ఛానల్ ద్వారా మిమ్మల్ని దర్శించడానికి తెడిచిన అవకాశం కొరకే దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం నా ప్రియమైన వాళ్ళరా మనం దేవుణ్ణి గనపరచడానికి దేవుని నామాన్ని చా చాటి చెప్పడానికి దేవుడు చేసే అద్భుత కార్యాలను ఆశ్చర్య కార్యాలను తెలియజేయడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ చక్కటి అవకాశం కొరకే దేవునికి స్తోత్రాలు మనమందరూ కూడా ఒక పాటను పాడుతూ దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం దేవుణ్ణి మనము స్థుతిస్తాం దేవుని నామాన్ని మనము గనపరుస్తాం ఆరాధనకు యోగ్యుడైన దేవుని మనం ఆరాధిస్తాం ఆ దేవుని ఆరాధించినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనము అనుభవించగలుగుతామని నేను నమ్ముతూ ఉంటున్నాను నా ప్రియమైన వాళ్ళ మనం మీరున్న చోటునే కళ్ళు మూసుకున్నట్టయితే దేవుని మనం ఆరాధిద్దాం ఆరాధించేద నిన్నే ఆరాధించేదా ఆరాధించేదయే సురాజా నిన్నే ఆరాధించేదా 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 నా ప్రాణమున్నంత వరకు నే మట్టిలో చేరే వరకు నా ప్రాణమున్నంత వరకు నే మహిమలో చేరే వరకు ఆరాధించేద సురాజా నిన్నే ఆరాధించేదా 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 నా ప్రాణమున్నంత వరకు నే మట్టిలో చేరే వరకు నా ప్రాణమున్నంత వరకు నే మహిమలో చేరే వరకు అలలుయా పరిశుద్ధానికి స్తోత్రములు నాయన మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మేము మట్టిలో చేరేంత వరకు ప్రభా ఏసయ నిన్ను మాత్రమే మేము ఆరాధిస్తాము ప్రభా నువ్వు ఆరాధనకు యోగ్యుడు వైతున్నావు ఈరోజు ప్రభా మొదటి స్థానం నీకిస్తుండగా ప్రభా మాకు సహాయం చేయమని మమ్మల్ని బలపరచమని మాతో మీరు ఉండమని ఏసు నామలు అడుగుచుట్టినాము తండ్రి అమెన్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక నిజంగా దేవుని సన్నిధిని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు ఎక్కడైతే ఇద్దరు లేక ముగ్గురు కూడుకొని ఆ నామాన్ని స్థుతిస్తారో వారి మధ్యలో ఆయన ఉంటానని మాట ఇచ్చిన దేవుడు మాట తప్పే దేవుడు కానే కాదు అబద్ధం ఆడడానికైనా మానవుడు కాదు కదా ఆయన దేవుడు ఈ యొక్క సర్వసృష్టిని నోటి మాట చేత సృష్టించిన దేవుడు మానవుణ్ణి తన అరచేతులతో చేసుకున్న దేవుడు ఎంత ప్రేమగానో మనల్ని నిర్మించుకున్నాడు ఆ దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు మనల్ని ఆదరిస్తూనే ఉన్నాడు అటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి దేవుడు చక్కటి అవకాశాన్ని మనకిచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఒకరోజు ఒక పక్షి ఎగురుతూ ఇటు అటు తిరుగుతూ ఒక చెట్టు మీద రాలడానికి లేక నిలబడ్డానికి చూసింది ఆ చెట్టు ఏ కొమ్మ మీద అయితే వాలిందో ఆ కొమ్మ విరిగిపోయే కండిషన్లో ఉంది కానీ ఆ పక్షి ఆ కొమ్మ విరిగిపోతుంది అని భయపడలేదు కానీ ఆ కొమ్మ మీద ఆధారపడలేదు ఆ కొమ్మను నమ్ముకోలేదు కానీ ఆ పక్షి దేన్ని నమ్ముకుందంటే దాని రెక్కలను నమ్ముకుని ఎందుకంటే కొమ్ము విరిగి పడిపోయినా కూడా ఆ బ్రాంచ్ విరిగి పడిపోయినా కూడా పర్వాలేదు కానీ ఇదిగో నాకున్న రెక్కల ద్వారా నేను పైకి ఎగిరి వెళ్ళిపోతానని ఆలోచన చేస్తుంది ఎప్పుడైతే కొమ్మ విరిగి కింద పడ్డిందో వెంటనే ఆ యొక్క 
తన రెక్కలతో ఎగురుకుంటూ అది పైకి వెళ్ళిపోయింది నా ప్రియమైన వార్లారా అంటే పక్షికి దేని మీద నమ్మకం ఉందంటే కొమ్మ మీద కాదు కానీ తనకున్న రెక్కల మీద నమ్మకాన్ని ఉంచుకోండి ఎందుకంటే ఈ రెక్కలతో నేను ఎంత పైకైనా నేను ఎగరగలను అనే ఒక నమ్మకము ఆ పక్షిలో ఉంది ఒకరోజు ఒక వ్యక్తి చెట్లు నరకడానికి అడవిలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన చెట్టు నరకడానికి ఆరంభించాడు ఒక కొమ్మ మీద కూర్చొని చెట్టు నరుకుతూ ఉన్నాడు సహజంగా ఏం చేస్తారంటే ఈ చివరిన కూర్చొని ఆ పక్క ఉన్న కొమ్మని నరుకుతారు కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కూర్చొని కొమ్మను నరుకుతూ ఉన్నాడు దానికి ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే కొమ్మను నరకు వేస్తాడో ఆయన కూడా కొమ్మతో పాటు కిందికి పడిపోతాడు బ్రాంచ్తో పాటు అది అవగాహన లేఖనో లేక ఆత్రంతోనో తెలియదు కానీ ఆ వ్యక్తి ఆ కొమ్మను నరుకుతూ ఉన్నాడు అనుకో రీతిగా ఆ కొమ్మ విరిగిపోయింది ఆ కొమ్మను పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉన్నాడు కేకలు వేస్తున్నాడు అయ్యో నాకు ఎవరైనా సహాయం చేస్తారా ఎవరైనా నన్ను ఆదుకుంటారా అని ఆయన కేకలు వేస్తూ అరుస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు దేవాది దేవుడు యేసు ప్రభు అతను ప్రత్యక్షమై ఆయన అన్నాడు నా కుమారుడా నువ్వు పడిపోతున్నావు కదా నువ్వు భయపడద్దు ఇదిగో ఒక్కసారి నీ చేయి వదిలి నా చేయి పట్టుకో అన్నాడు కానీ ఈ వ్యక్తి ఏమన్నాడు తెలుసా లేదు లేదు నేను ఈ కుమ్మను వదిలితే నేను కిందికి జారి కిందికి లోయలోకి నేను పడిపోతాను నేను నా చేయిని నీకు అందించలేను అని ఇస్తూ అంటున్నాడు నా ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈ వ్యక్తి దేవుని కంటే ఆ యొక్క బ్రాంచ్ లేక ఆ కొమ్మను ఆయన నమ్ముకున్నాడు యేసుప్రభు అతన్ని అడుగుతూ ఉన్నా కూడా తన చేయి చాపి ఇవ్వలేకపోయాడు ఈరోజు అటువంటి స్థితిలో మనం ఎంతోమంది ఉన్నాం దేవుని వాక్యం సెలవుస్తుంది మత్తయసు వార్త ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో మీరు వాటికంటే శ్రేష్ఠులు కారా అంటున్నాడు అంటే మీరు పక్షుల కంటే శ్రేష్ఠులు కారా పక్షి రెక్కలు నమ్ముకోనింది కానీ మనుషులను మనుషులు మానవులు సృజించిన దేవుని నమ్మలేకపోతూ ఉంటున్నారు సహజంగా మనమందరూ కూడా లోకానుసారంగా జీవిస్తున్న మనమందరూ కూడా ఏదో ఒక దాని మీద నమ్మకం ఉంచుకొని ఉంటాం ఒకటి ఆస్తి రెండోది ఉద్యోగము వ్యాపారము మన బలము మన స్నేహితులు మన బంధువులు మన కులము మన మతము అధికారము మన చదువు మన అందము మన జ్ఞానము ఇట్లాగా ఎన్నో వాటి మీద మనం నమ్ముకుని నమ్మకం ఉంచుకొని ఉంటాం వీటన్నిటిని నమ్ముతాము కానీ దేవుని మాటలు మనం నమ్మలేకపోతూ ఉంటున్నాం మనము దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముకోకుండా లోకానుసారమైన పద్ధతులను లోకానుసారమైన మాటలను మనం నమ్ముతూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటున్నాం నిత్యము మనం చదివే వాక్యాన్ని మనం నమ్మలేకపోతూ ఉంటున్నాం రోజు మనం చదివే బైబిల్లో దేవుని యొక్క సత్యాన్ని మనం నమ్మలేకపోతూ ఉంటున్నాం మనం అజ్ఞానంతో అసత్యాన్ని నమ్ముతూ ఉంటున్నాం నా ప్రియమైన వాళ్ళారా లోకమేం చెప్తున్నా దాన్ని నమ్ముతున్నాం నీకు ఆస్తి ఉంటే నీకు గౌరవం ఉంటుంది నీకు చదువు ఉంటే నీకు గౌరవం ఉంటుంది నీకు డబ్బు బంగారు ఉంటే నీకు హోదా ఉంటుంది అని మనుషులు చెప్తే దాన్ని వింటూ దాన్ని నమ్ముతున్నాము కానీ దాని కొరకు ప్రయాసపడుతున్నాము కానీ దేవుని వాక్యాన్ని మనం నమ్మడం లేదు యోహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో ఈ రీతికి రాయబడింది ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని ఎద్ద ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ఈ వాక్యమైన దేవుని మనం నమ్మలేకపోతూ ఉంటున్నాం వ్యర్థమైన మాటలు వ్యర్థమైన ప్రయాసంతో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము కానీ దేవుని వాక్యాన్ని మనము నమ్మలేకపోతున్నాం నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగైందని కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఆ వాక్యము మన పాదములకు దీపము వెలుగునిచ్చేదైంది నీ వాక్యమే నన్ను బలపరిచేది నా బాధలలో నెమ్మది కలిగించేది నీ వాక్యమే కదా అని దేవుని సేవకుడు అంటున్నాడు కానీ ఆ వాక్యాన్ని మనము నమ్మలేకపోతూ ఉంటున్నాం అశ్రద్ధ చూపుతున్నాం పెడచౌన పెడుతున్నాం రోజు వినేదే కదా నా జీవితంలో ఏ కార్యం జరగడం లేదే పర్వాలేదులే నేను డబ్బు సంపాదించుకోవాలి నేను ఆస్తులు సంపాదించుకోవాలి అనే ఆశతో మనం ముందుకు వెళ్తున్నామేమో నా ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈరోజు దేవుని ఒక వాక్యం సెలవుస్తుంది మనుషుల నమ్మట కంటే రాజుల నమ్మట కంటే ఏహో వాను ఆశ్రయించుట మేలు నువ్వు దేవాది దేవుని నమ్ముకుంటే నీకు మేలు కలుగుతుంది అని వాక్యం సెలవిస్తుంది బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఒకరు వ్యక్తులను మనం చూద్దాం ఈ వ్యక్తులు దేవుని ఏ రీతిగా నమ్ముకున్నారో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం 
ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదిహేడు వచనాలలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నోవాహు అనే యొక్క భక్తిపరుడు ఉన్నాడని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ నోవాహు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నాడు దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతుంటాడు నోవా నువ్వు ఒక ఓడను నిర్మించాలి అని దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు వెంటనే నోవా దేవుని స్వరానికి లోబడ్డాడు అంతవరకు ఓడను నిర్మించాలి ఎందుకు అని ప్రశ్న వేయలేదు కానీ దేవుడు అన్నాడు నేను వర్షాన్ని కురిపించబోతున్నాను నలభై పగులు నలభై రాత్రులు ప్రచండమైన వర్షాన్ని నేను కురిపిస్తాను నాకు వ్యతిరేకంగా లేక ఈ లోకంలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ పాపము చేసిన వారిగా ఉంటున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను తుడిచిపెట్టాలని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇదిగో నీ ఓడ నిర్మించు ఈ ఓడ నిర్మిస్తే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నేను చెప్పే ప్రతి జంతువులు పక్షులు దానిలో ఉంటాయి వాటిని అన్నిటికీ కూడా నేను సంరక్షిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు నా ప్రేమైన వాళ్ళరా అంతవరకు భూమి మీద వర్షం అనేదే పడలేదు వర్షం ఏ రీతిగా ఉంటుందో కూడా ఆ కాలంలో వారికి తెలియదు ఇది నమ్మడానికి కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ నోవా అపనమ్మకముతో పని చేయలేదు కానీ నమ్మాడు ఎందుకంటే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఈ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఏది చెప్పినా అది సత్యమే అని నమ్మాడు నమ్మి తన కుటుంబంతో పాటు కలిసి ఓడను నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాడు చుట్టూ ఉంటున్న వారందరూ కూడా హేళన చేస్తూ ఉంటున్నారు నవ్వుతూ ఉన్నారు వీటికి పిచ్చి పట్టింది అన్నారు కానీ వారి మాటలు ఏవి కూడా నోవాహు పట్టించుకోలేదు ఆయన ఒకటే నమ్మాడు దేవుని నమ్మాడు ఏదైతే దేవుడు చెప్పాడో దాన్ని చేస్తాడు కదా అని నమ్మి నోవాహు ఓడను నిర్మించాడు పిలిచాడు అందరినీ జలప్రళయం రాబోతుంది ఎవరైతే ఈ రక్షణ ఓడలోనికి వస్తారో దేవుడు వాళ్ళని కాపాడతాడు రండి అని పిలిస్తే అనేకులు అతను చూసి ఎలా చేస్తుంటాన నమ్మలేదు కానీ నోవా దేవుని నమ్మాడు ఆయన ఆయన కుటుంబము రక్షింపబడింది ఈరోజు ఎంతోమంది మనం సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతుంటే మనం నమ్మలేకపోతుంటున్నాం అవునా ఇది ఖచ్చితంగా నా జీవితంలో జరుగుతుందా దేవుడు చేయగలడా ఇంతవరకు ఎవరికి చేసినట్టుగా నేను చూడలేదే ఇంతవరకు ఎవరి జీవితంలో జరిగినట్టుగా నేను చూడలేదే ఇది అందరికీ కాకుండా నాకు మాత్రమే వర్తిస్తుందా నాకు మాత్రమే జరుగుతుందా అని అపనమ్మకంతో మనం ఉన్నామేమో ఈ రాత్రి వేళ దేవుడు అంటున్నాడు నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే నోవా దేవుణ్ణి నమ్మాడు దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు విధేయత చూపించాడు తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోగలిగాడు నా ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈరోజు నువ్వు దేని నమ్ముకుంటున్నావో చూడు ఒకసారి ఆలోచించు రెండవదిగా అబ్రహాము అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడేనని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది అబ్రహాము దేని నమ్మాడు దేవుడు ఏదైతే వాగ్దానము చేశాడో ఆ మాటను అబ్రహాము నమ్మాడు దేవుడు అన్నాడు ఆకాశ నక్షత్రాలు చూపించి నీ యొక్క సంతానము ఆకాశ నక్షత్రాల వలె ఉంటుందన్నాడు ఇసుకను చూపించి ఇసుక రేణువులోనే నీ సంతానాన్ని నేను వృద్ధి చేస్తానని దేవుడు మాట ఇచ్చాడు అబ్రహాముతో అప్పటికీ అబ్రహాము వయస్సు నూరేండ్లు భార్యకు తొంభై సంవత్సరాలు చాలా ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటున్నారు ఏ యొక్క నమ్మడానికి ఒక అంతకుముందు ఏదైనా ఎవరికైనా ఈ రీతిగా జరిగిందా అంటే లేదు అంతకుముందు అబ్రహాము సారాకు ముందు ఎవరికైనా ఈ రీతిగా వృద్ధాప్యంలో పిల్లలు కన్నారా అని ఆధారాలు చూస్తే ఎక్కడ కూడా లేవు కానీ అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు దేవుని మాటలు నమ్మాడు నా దేవుడు సత్యవంతుడు నా దేవుడు నీతిమంతుడు నా దేవుడు యథార్థవంతుడు నా దేవుడు నా పట్ల కార్యాన్ని చేస్తాడు అని నమ్మాడు అతని వయసును చూసుకొని అతను బాధపడలేదు వృద్ధాప్యంలో ఇది అవుతుందా అనుకోలేదు కానీ దేవుని మాటలను నమ్మాడు ఆ వృద్ధాప్యంలో దేవుడు అతనికి బలమనిచ్చాడు వారి భార్యభర్తలకు ఇరువురికి ఒక సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు ఇస్సాక అనే కుమారుని దేవుడు ఇవ్వగలిగాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నాకు వయసు అయిపోతుందే నాకు ఇంకా పిల్లలు కాలేదే ఇది అవుతుందా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నిరీక్షణకు ఆధారము లేకున్నప్పుడే అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు ఈరోజు నీకు నిరీక్షణ ఉంది ఎంతోమంది టీవీల ద్వారా ఎన్నో సంఘాలలో 
నీ బంధువుల్లో నీ స్నేహితుల్లో నీ ఫ్రెండ్స్లో ఎంతోమందికి పిల్లలకు లేకపోతే ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఇచ్చాడు వాళ్ళకు ఒక నీకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది వాళ్ళకి ఇచ్చిన దేవుడు నాకు ఇస్తాడు కదా అనే ఒక నిరీక్షణ ఉంది కానీ నిరీక్షణకు ఆధారం లేకున్నప్పుడే అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు కదా నా ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈరోజు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నా వయసు అయిపోతుందని భయపడద్దు దేవుడు కార్యాన్ని చేయడానికి సమర్థుడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నా వయసు అయిపోతుంది నా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావడం లేదే నేను ఎన్నిసార్లు ఎగ్జామ్స్ రాసినా నేను ఫెయిల్ అవుతున్నానే ఇంకెప్పుడు నా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము ఈ ప్రైవేట్ ఉద్యోగంతోనే నా కుటుంబాన్ని ఏ రీతిగా పోషించుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నావేమో అసాధ్యమైనది ఏది కూడా దేవునికి లేదు హాలా లోయ మూడోదిగా నాకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాయి నాకు పిల్లలు ఇంకా నేను సెటిల్ చేయలేదే నేను ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోలేదే ఆలోచిస్తున్నావేమో నిరాశపడుతున్నావేమో దుఃఖపడుతున్నావేమో బాధపడద్దు దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు నమ్ము దేవుని వాక్యాన్ని ఎత్తిపట్టుకో దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను నువ్వు ఎత్తిపట్టుకొని దేవుని వాగ్దానాలను నువ్వు రోజు ప్రతిరోజు నువ్వు నీ నోటితో ఉచ్చరించు దేవుడు నేను నమ్ముతున్నాను నా దేవుడు నాకు సమస్తాన్ని ఇస్తాడని దేవుడు తన మహిమేషను చెప్పిన క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు యేసునందు నా ప్రతి అవసరం తీరుస్తాడని నువ్వు విశ్వసించి నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే నువ్వు పొందుకుంటావు అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెతుకుడి మీకు దొరకును తట్టుడి మీకు తీవ తెరవబడును మీరు అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికంగా చేయడానికి దేవుడు సమర్థులైతున్నాడు మీరు వాక్యాన్ని నమ్మాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు హాలలుయా యోసేపు కలలు కనేవాడు అది కాండ ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యోసేపు కలలు కనేవాడు యోసేపుని చూసి వాళ్ళ అనాథములందరూ హేళన చేశారు వీళ్ళు కలను కనేవాడు కదా వీడు చాలా మా డాడీకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నవాడు కదా వీడు మా మీద తండ్రి కన్నీ చాడీలు చెప్పేవాడు కదా అని అతన్ని బాధ పెడుతూ అతన్ని అవమానపరుస్తూ వచ్చేవారు యోసేపును సొంత అన్నలే ఐగుప్తీలకు అమ్మివేశారు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా పరిస్థితులు మారినా యోసేపు నమ్మకాన్ని వదులుకోలేదు ఏదైతే కళల ద్వారా దేవుడు చూపించాడో దర్శనం ఇచ్చాడో ఆ దర్శనం నా జీవితంలో నెరవేరుతుందని ఒక నమ్మకంతో అతను ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ క్రమంలోనే దేవుడు చెరసాల్లో ఉంటున్న యోసేపుకు విడుదల చేయడానికి రాజుకు ఒక కళనిచ్చాడు నా ప్రియమైన వాళ్ళారా నీ యొక్క కళను నెరవేర్చడానికి నీ నీ యొక్క ప్లాన్స్ నెరవేర్చడానికి రాజైన వానికి దేవుడు కలనిచ్చాడు యోసేపు ఆ కళకు భావం చెప్పాడు దేవుడు అతనికి ఘనతని ఇచ్చాడు యోసేపు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నమ్మాడు నా దేవుడు ఏదైతే కళలు నాకు చూపించాడో ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క స్థానాల్లో నేను ఒకరోజు నేను ఉంటాను అని విశ్వాసముతో నమ్మకముతో అడుగులు వేస్తూ వెళ్ళాడు ఈరోజు నీకొక కళ నీకొక గురి నీకొక గోల్ ఉందేమో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఇరుకులు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు నువ్వు మర్చిపోతున్నావేమో నీ గురిని నా దేవుడు చేయలేడు ఇంకా నాకు కాదు నా దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడేమో నా దేవుడు నన్ను చెయ్యి వదిలేశాడేమో అని నువ్వు నిరాశతో ఉన్నావేమో నిరాశ చెందవద్దు దేవుడు నిన్ను లేపే దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు వాగ్దానాలను నమ్మమని దేవుడు అంటున్నాడు నేను మాట ఇచ్చిన వాడు తప్పేవాడు కాదని యేసు ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు మౌనంగా ఉండకుండా ముందుకు వెళ్లాల్సిందిగా దేవుడు నిన్ను నన్ను మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాడు నాలుగో వ్యక్తిగా మనం చూసినట్లయితే దావీదు దావీదు యుద్ధ రంగంలోనికి వెళ్ళడానికి యుద్ధ నైపుణ్యం అతనికి తెలియదు కానీ దావీదు యొక్క నమ్మకం ఏమో తెలుసా నేను అడవిలో నా గొర్రెలను కాసుకునేటప్పుడు నా గొర్రెలు రక్షించుకోవడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడే అదే దేవుడు నేను ఆరాధించే దేవుడు అదే దేవుడు నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడు అదే దేవుడు ఈరోజు ఈ గొల్యాతిని చంపడానికి కూడా నాకు సహాయము చేస్తాడు కదా అనే ఒక ధైర్యంతో అతడు ముందుకు వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఏ యొక్క నైపుణ్యము లేదు బలము లేదు ధైర్యమైన వాడు అదే ఒక క్వాలిటీ ఆయనకు అంతే కానీ తన బలాన్ని ఆధారం చేసుకుని వెళ్ళలేదు కానీ దేవుని నమ్మి వెళ్ళాడు యుద్ధము యహోవాదే అని చెప్తూ వెళ్ళాడు 
నా ప్రియమైన వాళ్ళారా అన్ని రోజులు గొల్యాతు ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని భయపడిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రోజు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వ్యక్తి దావీదు ద్వారా గొల్యాదు హతమార్చబడ్డాడు ఈరోజు ఎటువంటి పెద్ద సమస్యని ముందు ఉన్నా అది రోగము కావచ్చు వ్యాధి కావచ్చు అప్పుల సమస్య కావచ్చు బలహీనతలు కావచ్చు కుటుంబ సమస్యలు కావచ్చు నీ ఉద్యోగము కావచ్చు నీ వ్యాపారము కావచ్చు ఏదైనా ఏ సమస్య అయితే నీ ముందుందో దాన్ని చూసి నువ్వు భయపడద్దు కానీ ఇదిగో నా దేవుడు నా పక్షాన కాలంను చేసే దేవుడు నా దేవుడు నా నేను నమ్ముతున్న నా దేవుడు సజీవుడు నేను నమ్ముతున్న నా దేవుడు సమర్థుడు అసాధ్యమైన వాటిని సాధ్యపరిచే దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే దేవుడు ఎర సముద్రంను రెండు పాళ్ళుగా చేసి ఆరు నెలల మీద నడిపించిన దేవుడు ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించిన దేవుడు ఈరోజు నాకు బలమును నాకు ధైర్యాన్ని నాకు జ్ఞానాన్ని నాకు ఉద్యోగాన్ని నాకు వివాహాన్ని నాకు పిల్లలను నాకు ఆస్తిని ఏదైతే నేను పోగొట్టుకున్నానో వాటినన్నిటినీ నేను పొందుకుంటానని నువ్వు నమ్మినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు కార్యాన్ని చేస్తాడు అందుకే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే నువ్వు నమ్ముతున్నావా దేవుడు చేస్తాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా దేవుడు నీకు ఆరోగ్యం ఇస్తాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా వాగ్దానాలను పలుకు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను వాక్యమును ఉచ్చరించు నీ నోటితో నువ్వు నమ్ము ఏసు పొందిన దెబ్బల చేత నాకు సంపూర్ణమైన స్వస్థత కలుగుతుందని నువ్వు నమ్మి నోటి ద్వారా నీ వాక్యాన్ని ఉచ్చరించినట్లయితే ఆ వాక్యము నీ శరీరంలో నీకు చచ్చుకొని వెళ్ళి నీల జీవంను కలిగ చేస్తుంది హాలలు ఎక్కడైతే అప్పులతో నువ్వు బాధపడుతున్నావో అప్పు అనే కాడిని దేవుడు తెంచి వేస్తున్నాడు తన సొంత కుమార్ని అనుగ్రహించటకు వెనతీయని దేవుడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకు అనుగ్రహింపడా ఖచ్చితంగా ఆయన అనుగ్రహించే దేవుడు అయితున్నాడు నువ్వు భయపడుతున్నావేమో నువ్వు దిగులు పడుతున్నావేమో దేవుడు నీకు ధైర్యం గలగని ఆత్మనిచ్చినాడు కానీ పిరికితనము గల ఆత్మను దేవుడు నీకు ఇవ్వలేదని నువ్వు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు లేచి నిలబడినట్లయితే దేవుడు నీ పక్షాన కార్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నోవాహు దేవుని స్వరాన్ని విని నమ్మాడు అబ్రహాము దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మాడు యోసపు దేవుడిచ్చిన కళలను నమ్మాడు దావీదు తన జ్ఞానము తన బలమును నమ్ముకోలేదు కానీ దేవుని నమ్ముకొని యుద్ధ భూమిలోనికి వెళ్ళాడు యుద్ధంలో జయం సాధించాడు ఒక్క దావీదు ద్వారా ఇస్రాయల ప్రజలకు యుద్ధంలో జయము కలిగింది నా ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు మీ ఒక్కరి ద్వారానే నీ నమ్మకమును బట్టే నీ ప్రార్థనలు బట్టే నీ ఉపవాసాన్ని బట్టి కాదు కానీ నువ్వు దేవుని నమ్ముకొని నువ్వు వచ్చినట్లయితే దేవుడు నీ కుటుంబంలో గొప్ప కాయాలను చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు పక్షి ఏ రీతిగా అయితే తన రెక్కలు నమ్ముకుందో ఈరోజు నువ్వు దేవుని నమ్మినట్టయితే ఆయన అంటున్నాడు నేను నిన్ను విడవను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండు దీని దిగులు పడద్దు జరియద్దు నువ్వు నడుచు మార్గం అంతటిలో నేను నీకు తోడై ఉంటానని ఆయన హామీ ఇస్తున్నాడు నా ప్రియమైన వాళ్ళారా నువ్వు నమ్ము నువ్వు నమ్ము నీ చుట్టిన వాళ్ళు నిన్ను చూసి అనొచ్చు నోవాహు నోవాహును హేళన చేసిన వ్యక్తుల్లాగా అనేకులు నిన్ను చూసి హేళన చేయొచ్చు నీకా ఉద్యోగమా అరే నీకు మత్తిపోయిందా ఇది జరుగుతుందా ఈ వయసులో నీకు కార్యం జరుగుతుందా అని మనుషులు నేను చూసి నవ్వుతున్నారేమో భయపడద్దు నువ్వు నమ్ము మాట మాత్రమే నమ్ము అంతే ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది నా ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆయన మాటలో విడుదల ఉంది ఏసయ నామంలో శక్తి ఉంది ఆ యొక్క శక్తిని మనం ఆశ్రయిద్దాం దేవుని వైపు మనము చూద్దాం దేవుని నమ్ముదాం ఎంతోమంది దేవుని నమ్మిన వారు గొప్ప కార్యాలను వారి జీవితంలో చూడగలిగారు మన చుట్టిన వారు అనేక మంది యేసును నమ్ముకొని అసాధ్యమైన వాటిని సాధ్యపరచుకున్నారు ఈరోజు దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా అసాధ్యమైన వాటిని సాధ్యపరచాలని ఆశపడుతున్నారు మనం చేయవలసిందంతా ఒకటే యేసుని మనం నమ్మాలి యేసుని మనం నమ్మాలి ఏసైనే మనం నమ్మాలి నా ప్రియమైన వాళ్ళారా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం భయంకరమైన అనారోగ్యముతో డాక్టర్లు అంతు పట్టలేని పరిస్థితుల్లో నేనున్నాను మరి మా ప్రాంతంలో వైద్యము కొరకు నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు కానీ డాక్టర్స్కి అంతు పట్టలేదు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఊపిరితిత్తుల్లో నీళ్ళు ఉన్నాయంటాడు ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే బీపీ లో అయిందంటాడు ఎంతమందికి చూపించినా ప్రయోజనం లేదు ఆఖరిగా 
నన్ను బెంగళూరుకు తీసుకుని వెళ్ళాను బెంగళూరులో డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఇదే పరిస్థితి రోజు రోజుకు నా శరీరం క్షీణించిపోతుంది నా చేత కావడం లేదు అయినప్పటికీ ఒకరోజు మా తల్లిగారు నన్ను ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఆయన టెస్ట్లన్నీ చేయించినప్పుడు ఆ డాక్టర్ కనుక్కుంది ఏమంటే టైఫాయిడ్ మలేరియా జాండిస్ మూడు ఒక్కసారే వచ్చాయి మరి ఈ మూడిటికి ఒకేసారి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కుదరదని చెప్పారు నేను బెడ్లో పడుకుని మా అమ్మతో అంటున్నాను అమ్మ బహుశా నేను చనిపోతానేమో నా పిల్లల్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో అని మా అమ్మతో చెప్పినప్పుడు మా అమ్మ నిన్ మా అమ్మ నింది నా దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నా దేవుడు సహాయం చేసే దేవుడు నా దేవుడు నా బిడ్డను ఖచ్చితంగా లేపుతాడు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అని చెప్పి నన్ను ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తే ట్రీట్మెంట్ ఆరంభించారు నా ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆ రోజు నేను అన్నాను దేవా నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను ప్రభు నువ్వు ఒక్కడే కార్యం చేయగలవని ఇరవై ఒక్క రోజులుగా ఆహారము లేక భయంకరమైన స్థితిలో నేను పరుపు మీద ఉన్నాను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క ఇంటికి వచ్చిన వారం రోజుల్లోనే మా నాన్నగారు నిద్రించారు మరి అదే సమయంలో నేను ఇంకా బలహీనమైపోయాను మరి అటువంటి పరిస్థితిలో మా హస్బెండ్ మరి ఆయన పరిచయ నిమిత్తము మరి తిరిగి మా ప్రాంతానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది అప్పుడు ఆయన నమ్మి యొక్క ప్రార్థన చేసుకున్నాం దేవా నిశ్చితమైతే నీ బిడ్డ నుంచు లేకపోతే నువ్వు తీసుకో ప్రభా అని ప్రార్థన చేశాడు ఒకటే దేవా నువ్వు ఇచ్చిన ఈ కుటుంబాన్ని లేక నువ్వు ఇచ్చిన ఈ భార్యను నువ్వు కాపాడతావు అని నమ్ముతున్నాను అని చెప్పి ప్రార్థన చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నేనన్న దేవా నేను నమ్ముతున్నాను నన్ను స్వస్థపరిచే దేవుడు అని నేను మనసులో అనుకున్నాను అని రోజులుగా లేవలేని స్థితిలో ఉంటున్న నేను ఆ రోజే లేచి నా పనులు నేను చేసుకోగలిగాను నేను నమ్మాను దేవుని అద్భుతాన్ని నా జీవితంలో చూశాను నా భర్త నమ్మాడు దేవుని కార్యంను మా జీవితంలో చూడగలిగాం ఈరోజు సజీవంగా మీ ముందు నేను ఉంటున్నాను ఈ రీతిగా నమ్మితే దేవుడు మనకు సహాయం చేసే దేవుడు ఆయన వాక్యాన్ని నమ్ముదాం ఆయన వాక్యాన్ని మనం ఎత్తిపట్టుకుందాం ఆయన వాగ్దానం నమ్మి మనం ముందుకు వెళ్దాం ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా కూడా దేవుడు నీ చేయి వదులకుండా ఆయన నిన్ను జాగ్రత్తగా పట్టుకునే దేవుడు నా ప్రేమిని వాళ్ళారా మీరు ఈ వాక్యాన్ని విని ఈ వాక్యం మీకు దీవెనకరగా ఉన్నట్టయితే ఈరోజు ఆ ఏసైని మేము ఆహ్వానిద్దాం మీ హృదయాలోనికి ఆహ్వానించాను ఏసయ్య ఇన్ని రోజులు నిన్ను నమ్మలేకపోయాను ప్రభు నువ్వు చేసే కార్యాలను నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను ఈరోజు నేను నమ్ముతుంటున్నాను ప్రభు నువ్వు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అని ప్రభు ఈరోజు నా జీవితంలో ఒక అద్భుతము చేయి ప్రభు అని మనమందరూ కూడా దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేద్దాం దేవుడు సమర్థవంతుడు నీ అడిగితే దేవుడు ఇచ్చే దేవుడు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ప్రేమ కలిగిన దేవాల స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం నైనా ఈరోజు ఈ లోకమంతా కూడా ప్రభ లోకంలో ఉన్న వాటిని నమ్ముతూ ఉంటున్నారు ఒకరినొకరు నమ్ముతున్నారు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మలేని స్థితిలో ఉంటున్నాం నైన తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని నమ్ముతున్నారు భార్య భర్తను నమ్ముతుంది భర్త భార్యను నమ్ముతున్నారు ఉద్యోగస్తులు ప్రభు ఉద్యోగాన్ని నమ్ముకుంటున్నారు వ్యాపారస్తులు వారు వ్యాపారాన్ని నమ్ముకుంటున్నారు ప్రభు జ్ఞానము కలిగిన వారు వారు చదువు నమ్ముకుంటున్నారు ప్రభు నైనా రకరకాలుగా మనుషులు రకరకరమైన వాటిని నమ్ముకుంటున్నారు కానీ ప్రభు ఇదిగో సృష్టికర్త అయిన దేవా నిన్ను నమ్మలేకపోతున్నా నీ వాగ్దానాలు నమ్మలేకపోతుంటున్నారు ప్రభు నీ స్వరాన్ని వినలేకపోతున్నారు నిన్ను నమ్మలేకపోతుంటున్నాము ప్రభు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మరి ఒక్కసారి మాతో మీరు మాట్లాడేందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నోవా అంతవరకు ప్రభు నైనా ఎప్పుడు కూడా నైనా మీ స్వరాన్ని విన్నవాడు కాదు ప్రభు నీ స్వరాన్ని విన్నాడు నమ్మాడు అంతే ఓడను కట్టేశాడు ప్రభు అబ్రహాం నీ వాగ్దానాన్ని నమ్మాడు అంతే కుమార్ని పొందుకున్నాడు ప్రభు యోసేపు నిన్ను నమ్ముకున్నాడు తన కలలు నిజ నిజమయ్యాయి ప్రభు దావేదు నిన్ను నమ్మి యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్ళాడు విజయం సాధించాడయ్యా ఈరోజు మేము ఎక్కడ ఉంటున్నామో మాకు తెలియదయ్యా మేము లోకంలో కొట్టుకుని పోతున్నామయ్యా లోక అలవాట్లకు లోక పద్ధతులకు లోక ఆచారాలకు మనుషులు చెప్పే మాటలు విని ఆ మాటలు విని ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి ఆ అధికారి దగ్గరికి ఈ నాయకుని దగ్గరికి ఈ స్నేహితుని దగ్గరికి ఈ బంధువుల దగ్గరికి వాళ్ళు నమ్మి వెళ్తున్నాం కానీ ప్రయోజనం లేదు ప్రభు నీ వాక్యమే నన్ను బలపరిచేది నీ వాక్యమే నాకు జీవంనిచ్చేది నీ వాక్యముతోనే నాకు సత్తువ ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని నమ్మలేకపోతున్నానే ఈరోజు నుంచి ప్రభ నీ వాక్యము నమ్మే కృపను నాకు దయచే ప్రభ నీ మీద నమ్మకం నీ మీద నమ్మకం నేను ఉంచుకుంటాను ప్రభ నువ్వు చేస్తావనే విశ్వసిస్తుంటున్నాను ప్రభ 
నేను ఆ భక్తుల జీవితాల్లో చేసిన దేవ మా జీవితాల్లో కూడా నువ్వు చేస్తావని నమ్ముతూ వితబడిన వాక్యం ఇది ఫలించినట్టుగా సాయం చేయండి ఎవరైతే అపనమ్మకంతో ఉన్నారో వారు అపనమ్మకాన్ని తీసివేసి నమ్మకాన్ని వారికి దయచేయమని కృప చూపించమని ఏసునాములు అడుగుచుట్టి నాము తండ్రి అమేన్ నా ప్రేమిన వాళ్ళారా ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు ఆశ్రదింపబడినట్లయితే దయచేసి కింద ఉంటున్న ఫోన్ నంబర్ స్క్రీన్ మీద కనబడుచిన ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ అనే ఈ నంబర్కి మీరు ఫోన్ కాల్ చేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక అమేన్